Maydada. Kunite, Kunite House. En Maydada Life Terrace. いいじゃないですかこの辺で休憩した方がいいなブレーキがやばいぞパチッこれはなんか島がポツポツポツって12345個あるね。本当にね、あの、長径で輪行したりとかして、サイクリング来るのが楽しいよっていう感じで、私はこの動画を撮りに来てるんですが、あの、この下り坂、本当危険なので、危険って、下りがスピード出るから危険とかじゃなくて、ブレーキが効かなくなって危険なので、あの、こまめに下り坂、休憩するようにしてください。あそこから登りだなーっていうのが分かったらスピードがしてない。中学校かな。登りだったんで、初めて今日、アシスト強にしました。でももう、はい、ここで、アシスト弱。七時二十分ですね。あっちの時計は。学校の時計はね。でも、現在の時刻は六時三十六分だから。あの時計は動いてないから、最高なんでしょうね、これね。普通やってたら、時計も動いてますもんね、ちゃんとね。こうだったとこが、なんか違う施設になってますね。そうだよな、子供とかいないもんな、この辺きっと、こんなに。まあ、スクールバスみたいな、あの、街中とかで100円とかで乗れるようなバスが、多分スクールバスみたいな感じで利用できて、学校までバスで通学できるんですよね。うわ、風が強い。向かい風すごいぞ、これ。ちょっと後ろブレーキがね、相当甘くなってますね。どっか、自転車屋さんあったら、直したいと。そういう工具はね、持ってきてない。ペンチとか持ってきてないから、ワイヤー引っ張れないですよね。何でもかんでも持ってくれるわけじゃないから、こうやって連泊するときっていうのはね
タイヤ修理する道具とあとタイヤ外す道具とかそっちがメインになりますよねまあここは10キロ出てますから10キロ程度の坂道です振りがしてますね中身がないねカラスとかが食べてるんですかね振りがいっぱい落ちてますねでも中身はないですあ、中身もあるな振りの野生、野生、野生っていうの自生してる振り山振りっていうんですかねきついぞ。7キロだ、7キロ。スピードが。セミの季節もそろそろ終わりだね。セミさん、ひと夏、楽しめましたかね。ひと夏で終わりだからね。ここのとこ、4、5日ぐらいはずっと晴れだから、1週間生きるとして、いい時期に生まれてよかったね。ずっと雨だとね、つまんないね、セミさんも。あ少し坂が緩かった。片手でも平気だ。お一人だけのお葉っぱ、立派に誘って、うん、15坪ぐらいありますね。ワンルームマンションより広いね。今気づいたけど、この辺は歩道も綺麗だね。車道と一緒だ、こっちの。車道はまあ、ボコボコしてる車道だけど、この自転車エリアは、あの、ボコボコしてない、ツルツルの舗装だから、走りやすい舗装、自転車思いの舗装だよね。こうしてなきゃダメよ、自転車をね、どんどん呼び込みたいんだったら。これが一番ね、自転車走りやすいブレーキの利きとかは悪そうだけどそんなスピード出てないですからね自転車はで雪の季節は来ないですとどんどんどんどんこれチックナーみたいのがあるぞいけかなんかいっぱい丸いのがありますねこれ、養魚場かなんかかなあ向こうとか見ると養魚場っぽいね